Hello, I'm okay, SFT. Today is Monday, October 11, 2021, and here's the news you need to know. Magsisimula na sa October 15 ang vaccination sa mga kabataan edad labing dalawa hanggang labing pito. Ayon po yan kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Target na simula ng pagbabakuna dito sa Metro Manila at uunahin ang mga kabataan may comorbidities. Pero dapat may clearance ito mula sa kanilang pediatrician o doktor, Pfizer at Moderna ang aprobadong COVID-19 vaccines ng FDA para sa mga menor de edad. Sa Mandala, bumaba ang average daily new cases ng COVID-19 sa Metro Manila nitong October 4 to 10, 2021 ayon po sa Okta Research. Mula 3,121 average daily new cases sa NCR no September 27 hanggang October October 3, 2021, bumaba ito sa 1,900 average daily new cases sa NCR nitong October 4 to 10, 2021. Nakitala naman ang pinakamalaking average daily new cases sa NCR no September 5 to 11, 2021 na umabot sa 5,714 infections. Tuloy-tuloy na ang pagbaba. Ngayon nasa 0.63 ang reproduction number sa Metro Manila at bumaba pa pa yan. Uh, yung daily, yung 7-day average natin sa Metro Manila ay less than 2,000 na, 1,900 plus. Last time na nakakita tayo ng less than 2,000 cases per day, July 31 to August 6. Gayun man, ayon sa Okta Research, hindi dapat magpakampante at dapat sundin pa rin ang minimum health protocols. Sa balita abroad, patay ang isang 58 years old na Pinay nurse matapos sa takihin ng isang palaboy sa Times Square sa New York sa Amerika. Ayon sa mga otoridad, kagagaling lamang ng biktimang si Maria Ambrosio sa Philippine Consulate noong biyernes nang bigla siyang paluin ng isang palaboy na may diferensya raw sa pag-iisip. Dinala sa ospital si Maria pero binawian din ng buhay. Naaresto na ng mga otoridad ang sospek. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Sa ikalawang bahagi ng Stand for Truth series na presidente, kilalani natin ang ama ng wikang pambansa at nagsulong sa karapatan ng mga kababaihan na bumoto. Siya po si Manuel Quezon, ang ikalawang pangulo ng Pilipinas at naging pinuno ng Philippine Commonwealth. Ito ang report ni Francis Fagi. My fellow citizens, there is one thought I want you always to bear in mind. And that is, that you are Filipinos, that the Philippines are your country and the only country God has given you, that you must keep it for yourself, for your children, and for your children's children, until the world is no more. Kilala siya bilang ama ng wikang pambansa at nanilbihan bilang pinuno ng Philippine Commonwealth. Karismatiko at makatao, ilan lang yan sa mga nangingibabaw ng katangian ni Manuel Quezon ang ikalawang pagulo ng Pilipinas. Sa panahon ng kanyang paumuno, nagkaroon ng karapatan makaboto ang mga kabaihan. Nagkaroon din ng pag-asa ang mga dayuhong nangailangan ng kanungan nang pinuksan niya ang Pilipinas sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng mga hamon ng kanyang administrasyon, paano niya kaya na nagpasan ito? Isinilang si Manuel Luis Quezon sa Baler Tayabas, ang lugar na kinalaunay pinangalanan na probinsya ng Quezon. Isang guro ang kanyang ina, habang retiradong sarhento at nagmamayari ng maliit na lupa ang kanyang ama. Bukod sa kahalagaan sa edukasyon, ipinamulat din sa kanya ang katapatan sa murang edad. There was one time na nakikipag-away si Quezon sa ano niya, kalaro niya, e nakita ni Lucio yun. So, kinonfraud siya ngayon. O, oh, bakit ka nakikipag-away dun sa kalaro mo? Ay, hindi ako nakikipag-away. Uh, ama, sinampal niya ngayon ng malakas yung anak niya. At sinabi niya na ano, ang ang da, ang batang nagsisinungaling ay dapat lamang kamusahan. Hindi dapat igalang ang mga sinungaling at dapat pangang insultuhin. Magsabi palagi ng totoo ano man ang ibunga nito. Kaya naman hanggang manungkulan sa pamahalaan, may pagkakataong hindi lang ang abilidad niyang mamuno ang nanaig, pati na rin ang kanyang pagkatao. Nakapagtapos ng law sa University of Santo Tomas si Quezon at naipasa niya ang bar examinations noong 1903. Nang pasukin ang politika, naging piskal muna siya sa Baler at nahihalal din bilang gobernador sa laturang nalawigan. Kalaunay naging majority floor leader siya ng Philippine Assembly noong 1907. Makalipas ng dalawang taon, nahihalal siya bilang resident commissioner to Washington, D.C. kung saan ay pasa niya ang Jones Act na naging bahagi ng kasarinlan ng Pilipinas. Taong 1916, naging senador si Quezon at naging Senate President. 
na manungkulang bilang Pangulo noong 1935, matindi ang paninindigan ni Quezon sa konsepto ng social justice. Sabi niya, never forget the poor. Nakakatuwa yan kasi yun yung makikita mo na itinaguyod niya, na may programa siya ng social justice, katarungang panlipunan. Yan marahil ang nagudyok sa kanya para wakasan ang katahimikan ng mga kabaihan at bigyan sila ng karapatang bumoto. Bago pa ang termino ni Quezon, kabi-kabila na ang mga kilusan nagsusulong ng women's suffrage o karapatang bumoto ng mga kabaihan. Nariyan ang Asosasyon Feminista Pilipina na itinatag ni Concepcion Felix de Calderon noong 1905. At ang Asosasyon Pilipina Ilonga ay tinatag noong 1906 ni Pura Villanueva Calao. Naroon din yung mga iba't ibang attempts o pagkatangka ng iba't ibang mga mababatas na magpasa ng mga batas para magbigay nga ng voting rights sa mga kababaihan sa Pilipinas. Pero sa kasawiang palad, yung mga hindi sila nagtagumpay na, na maipasa nga yung mga batas na ito na bigyan ng karapatan na bumoto ang mga kababaihan. Paniwala kasi ng mga mababatas noon, walang lugar ang mga kababaihan sa labas ng kanilang ginagampan ng tungkulin bilang ilaw ng tahanan. Pero tila nag-iba ang ihip ng hangin ng aprubahan ni Quezon ang plebisitong nagsusulong sa karapatang bumoto ng kababaihan noong September 30, 1936. Sa bisa ng Commonwealth Act No. 34, mula pang halos isang taon, libo-libong Pilipina na ang nakaboto sa unang pagkakataon. Ang Pilipinas isa sa mga, kung hindi, kung hindi ang Pilipinas ang nauna, isa ito sa mga naunang bansa sa Asia na nagkaroon ng karapatan ng mga kababaihan na bumoto. So magandang legacy yan. Bagamat nakaukit na sa kasaysayan na si Quezon ang champion of women's vote, tila pala isipan naman sa iba ang tunay na pananaw niya rito. Tataka din ako na bakit ganun? Bakit hindi ba si Quezon ang quintessential macho Pilipino? Eh? ba diba? Yung charm sa babae, yung, yung talagang alpha male, kung alpha male. Diba? Pero nagsulong ng women's right to vote. At siya yung kinikilala ng maraming tao. Batay sa ilang pag-aaral sa buhay ni Quezon ng University of the Philippines, tila may pagdududa si Quezon sa women's suffrage o karapatan ng mga kabaihang bumoto. Hindi siya totally supportive inside of him. But he is always looking at, will the people like this? So nung nakukuha na niya yung pulso na maraming kababaihan, maraming tao, ang nagnanais ng makaboto, at magkakaroon siya ng political leverage over it. Sinuportahan niya yun. Isa ring posibleng dahilan ni Quezon ay ang hinihinalang pansariling interes nito sa linya ng politika. May mga nagsasabi nga na baka for, for political gains lang kasi nga pangulo na siya noon. Um, at kailangan niya ng suporta ng bayan. If anything, for in my opinion, it would be Um, kumbaga pressure na rin sa, sa madla. Yung pressure na rin simula sa, sa tao, sa mamaya, sa sambayan na, na, na nagnanais nga na bigyan ng karapatan ng mga kababaihan. At dahil malaking personalidad si Quezon, tila napunta sa kanya ang lahat ng kredito. Pero kung tutuusin, isa lang naman siya sa mga nakuminsin ng mga suffragette o kababaihan. Hindi ko inaalis kay Quezon, pero kailangan i-credit natin yung kababaihan because he was ambivalent. Ang pagsasabatas ng women's suffrage sa Pilipinas ang isa sa mga patunay ng kapangyarihan ni Quezon bilang Pangulo. Na kahit sakop tayo ng mga Amerikano noon, ipinakita niya na kaya nating mga Pilipino na magpatakbo ng sariling gobyerno sa pamamaraang alam niya. Talagang napakalakas niyang tao eh. Ibang klase yung moves ni Quezon bilang isang politiko eh. Napakagaling talaga eh. He was not perfect but he was a great Filipino. Because he had vision. And pinakita niya yung ano, kumbaga pinakita niya sa leadership niya na that there are many things that can be done. Pero sa likod ng kanyang malakas sa personalidad, nananaig din ang kanyang pagiging makatao. He was, of course, some people say the first dictator. Pero nariyan yung kanyang uh, humanity. Diba? Na walang Pilipino na kailangan magmakaawa para sa kanyang boy. The death penalty was not implemented during his Nang ibabaw pa lalo ang kanyang paiging makatao na umusbong ang krisis ng digmaan. Noong 1939 hanggang 1945 sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig kung saan nakaranas na matinding pangangapi ang mga hudyo mula sa mga kamay ng Germany sa paunguna ni Adolf Hitler. Maraming buhay ang nawala dahil sa Holocaust. Kinalaunay nakarating din kay Quezon ang mga kaganapan sa Europa. So, nakakakuha siya ng mga newsreels na kung saan nga binabalita yung mga nangyayari sa Europa. At, at from what we know, um, na kumbaga naawa siya sa mga, sa mga pinagdaaran ng mga Hudyo sa Europa kung saan nagkaroon ng Holocaust. 
sa pamumuno ni Quezon, walang pag-aatubiling nagsilbing kanlungan ang Pilipinas para sa mga refugee. Ang Immigration Act of 1940 at ang Open Door Policy ni Pangulong Quezon ay naging paraan nila para pahintulutan ngayong mga uh, Jewish refugees na pumasok ng Pilipinas at mag-reset sa Pilipinas at makatakas nga sa karahasan na nangyayari sa Europa. Aabos sa 10,000 visa para sa mga Hudyo ang patagong inaprobahan ni na Quezon at U.S. High Commissioner Paul McNutt para agaran nilang matakasan ang mapait na kapalaran sa Europa. Ang settlement o naging... Um, agreement nila ay magpa, mag-allow ng at least um, one, or up to 1,000 Jewish refugees every year in a span of 10 years. So para hindi mabigla yung, yung komunidad sa Pilipinas. So every year, dapat 1,000 lang. May mga inilagay ding requirement ang gobyerno ng Pilipinas para sa mga mabibigyan ng visa. Supposedly kasi uh, makakatulong yung mga Jewish na yan. Kasi una, ang, they were very, very careful in selecting only the professionals. So that, kapag dumating sila sa Pilipinas, hindi sila pabigat, makakapagtrabaho sila. Sila mismo yung nag-screen kung sino sa kanila yung mga karapat dapat sa pananaw nila na makarating nga ng Pilipinas. Pero hindi nakaligtas sa kritisismo ng ilang Pilipino at politiko ang desisyong pagbubukas ng Pilipinas sa mga Hudyo. Mayroon mga kontra nga dahil bakit dati tutulungan yung mga yung mga Hudyo kung marami na sa ating mga kababayan naghihirap? Ang isa sa pinakamalaking isyo ang kinaharap niya noon bilang Pangulo ng Pilipinas ay ang mga sakdalista. Ito yung mga isang kilusan na kinabibilangan ng libo-libo mga ordinaryong mga Pilipino. So hindi, hindi sila mayaman sa mga ordinaryong magsasaka, uh, ordinaryong manggagawa na nais nilang nilinisin ang korupsyon ng Pilip- sa Pilipinas. May mga nagsasabi rin para lamang sa political advantage ni Quezon ang ginawang pagbubukas ng Pilipinas. I wouldn't think that he would benefit politically from it. In fact, magba- nagbabackfire nga sa kanya. Dahil nga yan, yan na yung usapan, imbis na tulungan yung mga kasarili niyang kababayan. Di ba? But hindi mo, na rin, hindi mo rin naman masabi na pinabayaan ni Quezon yung, uh, yung kababayan niya. Except that, of course, the agrarian problem was still very much uh, there because it is in the system. Hindi nagtagal na abutan ng kagupit ng ikalawang digmaang pandaigdig ang Pilipinas na sinakop ito ng Japan noong 1942. Kaya kinailangan ng itigil ang pagtanggap ng mga Hudyo sa Pilipinas. Dahil sa desisyon ni Quezon, libo-libong buhay ang may salpa sa gitna ng digmaan. The public had no idea. Meron din tayo sa rin nating Schindler's List na kumbaga Quezon's List naman ng mga tinulungan ni Quezon. Ngayon lang modernong panahon na ulit na ungkat yung mga ginawa ni Quezon. Sa modernong panahon, inialay ng Israel ang Open Door Monument sa Tel Aviv bilang pasasalamat kay Quezon. Nakatanggap din siya ng posthumous award, ang Raoul Wallenberg Medal. Dahil doon sa binigay ng mga uh, ni Quezon na pangalawang pagkakataon sa mga Hudyo, which shows, and of course sa Pilipino, meron tayong termino dyan, yung pakikipagkapwa-tao. Diba? Na walang pinipiling lahi, relihiyon, ulay ng balat, o nangangailangan, kakalingay. Nagsilbing ehemplo si Quezon para sa mga Pilipino na hindi dapat nating talikuran ang sino man nangangailangan ng tulong. Recently, di ba, nagkaroon ng gulo sa Afghanistan, in-offer ulit natin ng Pilipinas. Because we are actually, our government is actually an active partner of the United Nations refugee uh, effort. It's also a balance between taking care of Filipinos' interests but also fulfilling our obligations and our parang ano our pakikisama as part of the international family of nations naging pangulo si Manuel Quezon sa panahon ng kaguluhan at pagbabago sa buong mundo ngunit ang mga desisyon niya ay nararamdaman pa rin sa modernong panahon ang legacy ni Quezon ay maaaring magsilbing aral sa mga Pilipino sa loob man at labas ng bansa ako si Francis Felix Falgi. I stand with you. Sa report ng National Economic and Development Authority o NEDA, lumabas na pinakamataas ang unemployment rate ng Pilipinas sa anim na bansa sa Asia. For the record mga ka-Stand for Truth, gaano kadami ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa sa pinakahuling datos ng gobyerno?
Sabi ng NEDA, umabas sa 8.1% ang unemployment rate sa Pilipinas na katumbas ng 3.88 milyong mga Pilipino na walang trabaho nitong August 2021. Pinakamataas yan sa anim na bansa sa Asia kabilang na ang India na may 7.6% unemployment rate, Indonesia na may 6.3%, Malaysia na may 4.8% unemployment rate, China na may 3.9% at Vietnam na may 2.6% na unemployment rate. Ang itinuturong dahilan ang mahigpit pa lockdown sa bansa at ang hindi pagbubukas o di kaya naman ay limitadong operasyon ng ilang industriya. Ayon po sa data natin ay gumagana ito kasi nga uh, nakikita po natin na kahit na, uh, na naka less restriction po tayo at gumagamit tayo ng granular lockdown ay yung kaso ng COVID ay bumababa at bumabalik yung ating trabaho. Gayun man inaasahan dadami ang magkakaroon ng trabaho sa mga susunod na buwan lalo na't pababa na ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Pero pinakamabisang solusyon pa rin sa ngayon ang mas mabilis at malawak na vaccination program para kahit o paano ay makabangon ng ekonomiya at makabalik na tayo sa dati nating gawain. Sa tulong po ng National Task Force Against COVID-19 kung saan tayo po ay humihiling ng bakuna para talaga sa manggagawa Inuuna ho natin siyempre yung mga manggagawa na kailangan talagang bakunahan dahil exposed po sila kagaya na nga lang po nung nasabi ko na construction sector at manufacturing sector. Kung kayo ang tatanungin mga ka-Stanford Truth, ano ang pinakamabisang paraan para mabawasan ang mga walang trabaho sa Pilipinas? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-Stanford Truth. And that's all for today, mga KSFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth. <laughs>